сайн байцгаана өөр хүмүүс үүсэх гэж тээ. Монголын үндэсний олон нийтийн телевиз, Монгол улсын шинжлэх ухааны академийн түүх архиологийн хүрээлэнгээс хэрхлэн явуулж буй Монголын түүх цоврол нэвтрүүлэг манай хэлж байна. Манай өнөөдрийн нэвтрүүлэгт Монгол улсын их сургуулийн түүхийн тэнхүүн багш профессор, түүхийн шинжлэх ухааны доктор, Монгол улсын шинжлэх ухааны гавьт төлөвлөлтийн урамгоо өгч сурталж ирсэн байна. Монгол улсын шинжлэх ухааны академийн түүх архиологийн хүрээлэнгийн орчин үеийн төслийн салбарын эрхлэгч доктор профессор Нэгмур Санбуу болж ирсэн. За түүхч түүхийн шинжлэх ухааны доктор Атоир болж ирсэн байна. Тэгэхээр өнөөдөр манай нэвтрүүлгийн хамгийн одоо нэг чухал бас сонирхолтой олон үзэгчд маань сонирхож байгаа нэг асуудал бол 1911 оны Монголын үндэсний эрхчлэлөний хувьсгалын тухай асуудлыг ярилцнаа. Монгол хүн та бүхэн даяар бол нөө хамгаалан маань дуудаж найснаа дарж чадхаа мэддэг бай. Ер нь 1911 оны үндэсний эрхчлэлөний хувьсгал Энэ түүхэн үйл явдлын талаар ер нь Монголын түүхчдийн судалгааны тухай сурангаа өгч танилцуулах уу? За энэ үеийн түүхийг судлах явдал бол мэдээж энэ хувьсгал ясны дараахан үеэс бол эхэлсэн. За 1936 онд бол ул анхны Монгол улсын ерөнхий түүхээр гарсан чухал бүтээлүүдүүд бол энэ 1911 оны үндэсний эрхчлэлний хувьсгалыг бол хувьсгал байсан юм аа, хувьсгал эргэлт байсан юм аа. Монголчууд олон зүүн жил харин эрхчлэлд байсан энэ эрхчлэлээс гараад өөрийнхөө төрт ясыг сэргээж за улмаар бол хөгжид дэвшгийн үүд гаргаага нээс юм аа гэдэг ийм чухал үүднээс бол бол авч үзэж энэ үүд түүхэн үйл явцын одоо амьд гэрчүүд болсон хүмүүсүүд за дараа нь бол одоо судлаачд бол судалсаар ирсэн юм аа за гэхдээ нөгөө түүхийг үзэх ангич намч байр суурнийхаа үүднээс бол энэ хувьсгалын одоо хөдөлгөөгч хүч гол өдөртөн зохион байгуулагч нарын талаар хөндлөлт эд нар бол арай өөр өнгө аястай байсан. За тэгээд 1911-12 оны үйл явцыг бол ялтанд хүрсэн үндэсний эрхчлэлний хөдөлгөөн байсан юм аа гэсэн ийм өнгө аястай бол бичиж судалсаар ирсэн юм аа. За харин 1909 оноос хойш Монгол улс одоо хөгжлийн чиг баримж байгаа өөрчлөлч нэг намын нарангуйллаас гарч за улмаар бол олон ургалж үзэл төв судлалд орж ирсэн энэ үйл явц маань бол энэ түүхийг дахин эргэж харах тэр ангич намч үзэл суртлын хайс бүрхэгчнээс нь гаргаж судлах ийм үйл явцыг бол эхлүүлсэн юм байна. За гэхдээ манай Ахмад түүхч нар дотроос бол ул одоо энэ 11 оны хувьсгалын үйл явцыг нэгэн сэдвэр бүтээлийн хэмжээ судалсан судлаач нар бол би за Ахны бүтээл бол 1956 онд Пунцаг норогоо зүйл толбоот усад бол ул энэ сэдвэр автономтын үеийн Монгол улс гэдэг энэ сэдвэр бол ул доктрин зэрэг хамгаалж ирсэн. За түүний дараа бол манай Ахмад түүхч сандахгүй мөн энэ үеийн гадаад байгаа улс төрийн харилцааны түүхээр судалгаа хийж а докторын зэрэг хамгаалсан. За ирээд оноос хойш бол ул түүхч жамсран энэ хувьсгалын одоо ач холбогдлын энэ үйл явцыг одоо хувьсгал байсан юм аа гэж үзэх энэ үндэслүүдийг гаргаж ирж бол ингэ судалсан. За хилийн чандад бол мэдээж энэ үеийн түүхийг бол үе үед одоо маш их сонирхсаар ирсэн. Ягаад үг гэхээр одоо хоёр хөршийн дунд дахь энэ Монгол баг буура орон яаж тусгаар тогтнолоо хамгаалж гарч ирж энэ дэлхийн бөмбөрцөг дээр туурах тусгаар улсын хэмжээнд хүрсэн юм бэ гэдэг энэ түүхийг бол маш сайн судалж ирсэн юм. Тохиолдвол энэ нь бол онон өргөнгөө притчт хоёрын битсэн Азийн анхны хувьсгал гэсэн энэ бүтээл бол одоо өрнөдөд энэ Монголын 1911 оны хувьсгалт үйл явцын жинхэнэ түүхийг таниулахад асар их ачаал бодолтой ийм бүтээл байсан. За зүүнээс гадна гадаад бол одоо миний олж үзснээр бол Японы газар тарилцааны архи Гайко Широкан гэдэг байдаг. Тэнд энэ Монголын 1911 оны үйл явдлын тухай олон мянган их сургуулиуд байна. За түүнээс гад мэдээж хятадын тухайн үед Гоминданы засгийн газар байсан тийм учраас хятадын архивийг бол 50 руу нүүлгэсэн байдаг. Одоо 50-нд байгаа 50-ны үндэсний архивт бол энэ Монголын 11 оны хувьсгал 11 оны үйл явдал түүнд оролцож байсан. Бас орсод олон сургуулиуд байгаа тийм ээ. Мэдээж одоо 1861 онд Орсын консулын газар хүрээнд байгуулагдсанаас хойш ер нь Монголд болж байгаа бүх үйл явцын тухай мэдээлэл бол консулын албанаас орс руу явдаг байсан. Өнөөдөр одоо Москвад байгаа Орсын эзэнт гүрний үеийн архив гэсэн дэртэй энэ архивд бол байдаг. За тэгэхээр энэ нь бол одоо маш их материал байдаг. Гэхдээ мэдээж бид одоо гадаадын одоо хүмүүсүүдийн бичсэн 
мэдээлэл за тэд нэр юу гэж ойлгосон тухай энэ мэдээлэлд бас бүрэн итгэл өгөх бас болцоог байдаг яагаад өгөх хэр тэрийг одоо бас буруу ойлгосон буруу тахшаа мэдээлэл авсан за гэхдээ мэдээж энэ бол бол асар их судлах тууны хэрэглэгдэхүүн болж өгдөг юм аа эг сонин ер нь 1911 оны энэ үйл явцын тухай дэлхийн 10-аад улсын архив бол гол материал байх шиг байгаа шинээр ч олдож байна сая одоо а өнгөрсөн 11-ийн сард энэ английн архив бас намны сөрөнгийн нэг айлчлын үед англид өгсөн бичиг бас гарч ирж байна. Сая Бэйжингийн ардын сургуулийн профессор Оюун Бэлэг ба энэ төвдийн архивт 1800-д оны эсвэл 2-р дугаар зууны ихэнх үеийн одоо холбоотой Монгол хэлний дээр бичигдсэн материалууд 10 батар хэвэллээ. Энэ олон материалууд бол Монголын төвхийн энэ үеийг судлах их сургуулийг олон илүү өргөжүүлж байна. Арван оны энэ үйл явцвал гинт гарч ирээгүй. Ямар нэгэн хөрс суурьтай, ямар нэгэн одоо сэдэл гадаад дотоод аль аль хүчин зүйл бол нөлөөлсөн. За энэ 11 оны хувьсгалын өмнөх одоо ялангуяа 1900 оны тэр төшөөтэн сэцэн ханы алт байгалийн байлгаа хамгаалж болсон эсэргүүцлээс эхлээд тийм ээ энэ асуудлаас урдч нөхслийн тухай бас уран гоогш та үндсэн судалгаа хийсэн энэ талаар бас үзэгчдтэй ярьж хөө. За ер нь бол манай Монголыг одоо захирах улс төрийн төв Бэйжин төвлөөд манай Чингийн төрөөс Монголчуудын талаар явуулж исэн бодлого тул манай Монголын нөйдүүд бол маш их шүүмжилтэй хамтдаг байсан. За ялангуяа одоо байгалийн байлгыг ашиглах гэсэн зөвлөмх гэсэн за гадныхны энэ дур зургаар авирлж байгаа энэ зүйлийн эсрэг бол бас тэмцдэг байсан. За тэгээ дараа нь бол одоо 1901 оноос одоо Чингийн төрөөс Чингийн төр бол ер нь сулранд ороотдож энэ их том эзэнт хүнийг цааш захирах чадваргүй болсон нь бол олон түүхэн үйл явцаар бол харагдаж байдаг. За тэгэд энэ одоо эзэгтэй үеийг л одоо манай Монголын одоо их хөрөгч нар тухай үеийн тий их стейтс нар бол маш сорхоогоор олж харсан ба. За нөгөө талаар бол Чингийн төр бол Монголыг харьцангуй гадаад ертөнцөөс битүүмжилсэн тусгаардуу байлгадаг энэ бодлогоо өөрчлөөд Монголыг одоо гадаад ертөнцөд нээлттэй болгосон ялангуяа хятадуудад хятад хүнтэй урга урилтхыг одоо зөвшөөрсөн за хятад худалдаачд Монголд орж ирэх одоо Монгол хүн хятад хүнтэй бичиг үсэг сурах гэх мэтээ урдын тэр хориг цаазуудаа бүгдийг хүчингүй болгосон за дээрэс нь бол чинь гүрэн одоо харийн иргшээл орсон тэ хагас колон орн болсон за тэгэд энэ улс төр эдийн засгийн хүнд байдлаасаа гарахын тулд хятад төш өнцнүүдийн колончлох ийм бодлогыг явуулсан юм ба за түүний нь бол шинэ бодлого гэж нэрэлдэг за тэгээ манай монголчууд бол түүнийг шинэ засгийн бодлого гэдэг энэ нь бол монголчуудын одоо хүүрүү тогтолсон олон хятад иргэдэг монгол руу оруулж ийм суурьшуулах гэсэн за бэлчээрийн хагалбарлах гэсэн за дээрэс нь хятад засаг захиргаа байвал гэсэн ер нь бол одоо хятад даяар хийж байгаа шинчил нэрийн доор бол монголын тэр тусгаардуу байдлыг идэх гэсэн ийм аюултай бодлого байсан ба тийм ч учраас монголчууд бол үүний эсрэг язгуур ёсоо журмлын за шашин төрөө ариунаар мандуулъя гэсэн ийм өрөө лоодсон гол төвшүүлж энэ тэмцэлд бол боссон юм ба за тэгэхээр энэ тухай үеийн их хөрөгч нар бол тухай үеийн улс төрийн нөхцөл байдлыг маш сургаар мэдрээд одоо л манжи тэр үе чи одоо хятад цагаах чинь хахаа жилийн хувьсгал гараад хятадын өмнөд хэсэг төрөнгөтний бүгд найран тулс тогтцсон байсан манжин төр бол бэйжинд одоо сүүлчийнхаа хоногийг хүлээж исэн ийм эгзэгтэй үед за тэгээд хөхөө өвлийн хөөтөнд одоо тэр тэсгэм хөөтөнд одоо хамгийн одоо цаг агаар байгаль нь нөхцөлөө энэ бүхний хүртэл тооцоосон байгаа. Яг л бол зэрэг орж ирэх ямар ч боломжгүй өвөл дүн өвлийн хөтөй эхэлж байгаа. Энэ үеийг одоо сонгож завлмаар болов уу тэгээ өдөршиг тулгуураа хайж хаант орсоос удаа дараа тусламж гоогч. Ингээд улс төрийн нөхцөл байдлыг маш сургаар дөв шинжилгээ хийж яг зөксөтэй үед нь болсон учраас энэ тэмцэл маань бол хожим амжилтанд хүрсэн юм байна. Үндсэндээ 200 жилийн турш өвөр Монголыг орвол 250 жилийн турш бусдын хэрэгшээлд өөрийн төр гэдэг зүйлээ баг мартцсан хэдэн үе явцсан тийм ээ гэтэл 1911 онд энэ хувьсгалын үйл хэрэг эхлэх үндс бол магадгүй чингийн төрөөс явуулсан тэр бодлого нь Монгол хүний язгуур эрх ашигт нөлөөлсөн үнд цэнд нөлөөлсөн гэдэг тийм ээ байгалийн байлгийн бэлчээрийг нь оролдоод ихсэн учраас ингээд хувьсгал эхэлжээ гэж ялангуяа 
томоохон лам нар гол үүрэг үүсдэгсэн. Ингээд хувьсгалын үйл явцгаал бол Эдрэт олон зүйлийг давн туулж 1911 оны 12 сард туулж ирсэн. За энэ үйл явц хэрхэн өрнөж Богд хааныг хаан ширэн дөрөмж өрөмжлөж Монгол улс дахин одоо гарч ирэх энэ асуудлын талаар манай Мэгмэр Санбуу доктор бас ярьж ихөө тодруулж. За ялангуяа тэгээд 1911 оны хавар 1911 оны зунаас эхлээд бол одоо энэ тэмцэл хөдөлгөөн шин шатанд гарч Монголын одоо тэргүүлэх ноёд лам нар тухайл бол одоо даалам цэрэн чимэд төшөө тангаймгийн чуулган дарга чагдарж яв цэргийн захагч анжин одоо хамт дорж ингээд нөлөө өөхийн ноёд лам нарын удирдлагаар энэ богд хүн богд уул нууцаар уулдаж Монголын тусгаар тогтнолыг цэргийг ийм үйл ажиллагаа эхэлсэн эднэр бол одоо богд уул удаа дараа уулзаж дараа нь одоо богдод одоо мандал өргө гэж энэ тухайга айлдах гэж богдын зөвшөөрлийг аваад тэгээд 1911 оны үйл бол халхын хүрээний төр хэргийн бүх хэрийг төр хэргийн хэл шийдэх газар гэдэг газар одоо 7 хүний хүрэлдэхүүнтэй байгуулсан тийм ээ энийг бол манай судлаачд бол одоо төр засгийн газар гэж үздэг эндсэндээ энэ 7 хүний хүрэлдэхүүнтэй энэ төр засгийн газар Монголын тусгаар тогтнолыг сэргээх энэ үйл ажиллагааг богд хааны удирдлагын дор гардан зохион байгуулсан ийм байгууллаа Тэгэд одоо Манжур нийслүүрийн дээсэн Манжи амбан ингэ Монголоос гарах тулган шаардлага бичиг өгөж Монголоос гаргаж тэгэд Монголын хот усгаар тогтнолыг тунхрын зарлах энэ үйл явцыг бол ихлүүлсэн байгаа. Дөрчвөөс цэрэг хөдлөгөн уул нутагт нь буцаах учрыг ухуулн тушааж зарлаг хөргөөлв ээ. Тэгэд одоо 1911 оны үндсэндээ 10 сараас эхлээд сар гарын хугацаанд Монголын хот усгаар тогтнолыг сэргээж богдын хаан ширээний өргөмжлөх ийм бэлтгэлийг одоо их эрчимтэй явуулсан. Тэгээд 1911 оны 12 сарын 29 одоо тухайн үеийн Монгол тоолдор бол цагаахчин гах ажлын өвлийн дунд сарын шинийн хэсэн одоо энэ богд хааны хаан ширээний өргөмжлөх ийм асуудал хийсэн байна. Үсгүлдің үйн үйосылығы хейхий өмін үйл бэлтгэл ажил үсін үйлэй үйлэй үйлэй? Бэлтгэл ажил үйлэй хүрін сүм. Олан дал үйн бэлтгэл бүйрін яхан дэр халхий үйрэйн бүхэрэг түр үйрэгэл шиэд гадзар үйл үйрэйн дүйгаа майн цай цэргүүдий хүүж гарах үйл нэг том зорлд тавын амны тамаг тэмдгийг үйлдүүлэх за богд идсэн хаан их дагны одоо төрийн ёсолын хувцсан регийг за тэгээд төрийн ор дөргөөг шинээр байгуулах за тэгээд төдөө ор нутгт байгаа ноёд төшмдийг нийслэл үрэн цоглуулах хурлуулах хэлтэргэл энэ их олон талын бэлтгэлийг хийсэн ганц шишээ дурдах тал одоо төрийн ор дөргөөг шинээр байгуулах талаар одоо тэр өвлийн дүн хүүтнээр 10 гарын хамтай том гэрийг шинээр хийхэд бол маш хамгийн үнд ажил нь нээсэн баг сар гарын хугацааг зарцуулсан 100 гарын ойдлчд одоо энэ гандан хүрээн дээр цогролж одоо гэрийн бүрээс туурах дээр бүх юм ойд шидж ийсэн юм тэргээл одоо баримтууд маш их байна. Цэцэн анхаа аймгийн чуулны одоо засаг бараа ширийн өдөрдсөн хэсэг урчууд одоо төрийн тамаг богд хаан болоод сайдуудын тамгыг сийлсэн. За тэгээд одоо өвлийн дунд сарын эхлээд одоо яг энэ бэлтгэл ажил шин шатанд гар жишээлбэл одоо өвлийн дунд сарын шинийн тавнд төрийн ордоо барай шиний осонд 8-нд төрийн одоо ордоо мялах юм ёслолыг хийсэн байх гэж хэлсэн. Сонирхолтой л доо. Богд хааны тамаг хаш тамаг төрийн тамаг. Хаш тамаг. Хаш тамагыг жишээлбэл ийм тамаг хийнэ гэдэг асуудлыг аль сандог хөөж гарахаас ч юм тэр асуудлыг хөөцөлдөж хийж ясна. Монголчууд өөрөө хэлбэл төрөө байгуулна. Ханда тамгаа татгуулна. Одоо энэ бол монголчууд явж бүр төлбөлч гэсэн. Тэгээ.
За хамгийн түрүүнд тусгаар тогтнолын асуудал одоо ингээд 12 сарын 29-нд хийгдэж ёслол болж байна. За энэ яг ёслолын үйл явцыг бол дэлхийд дахин харж ирсэн. Дэлхийд дахин харж ирсэн. Ялангуяа баг миний ойлгож байгаагаар бол нэлээд хүмүүс тэр ёслол дотор байсан. Анхаарч ирсэн одоо тэр бэжин сууж байгаа гадаад яхан анхаарч байна. Европын анхаарч байна. Орос анхаарч байна. Ялангуяа Орос энийг яах нөө гэдгийг өрөндийхэн их харж ирсэн баг. Тэгээ энэ ёслолын үйл явцын тухай бас их сонин ёслол болсон. Үзэгчд маань бол яг юу болсон тухай 12 сарын 29 нь бас нэг мэдээж авах хэрэгтэй байна гэж бодож. Чи яах вэ 12 сарын 29 нь бол одоо баасан гарыг тэгээ тэр баасан гаригийн морин цагаас ёслол төрийн ёслол ихэлсэн байгаа. Тэгээ төрийн ёслол бол хэд хэдэн үе шаттай явагдсан. Нэгдүгээр төл богдыг өвлийн орднос нь төрийн орн залах ёслол болсон. За хоёр дугаар төл богд төрийн орнд залрсны дараа одоо ноёд төшмдөд төрийн орн цуглаж богдод идэе цай барай. Тэгээд богдод бол эхлээд бол одоо ирүүл өргсөн байгаа. Даал амц хэрэн чимд шар цагаан хатаг нэжгээдийг барьж богдын өмнө сөхрөн сууж байгаа ирүүл өргсөн гэж түүхэнд ингэлсэн байгаа. Энэ ирүүл нь бол одоо шинээр байгуулж байгаа төрмэ. Хаш хатнаас одоо бат бих боловч бол унаас илүү тунгалаг. Тэгээд нэр алдар нь дэлхийд даяар одоо дуурсаж байх ийм ирүүлийг эхлээд богдоо бол өргөнд ихшүүлсэн байгаа. За энэний дараа бол богд хаанд бол төрийн тамаг өргөмжлөл за төрийн 7 хоногд за тэгэл одоо ном судар бурхан тахлуудыг ийм өргөн барих ёслолууд хийсэн байгаа. Энийг хүн болгоно нэг нэг юм ярьсан. Жишээлбэл бол хамгийн дөрөв гүн чагдарч бол одоо төрийн тамгыг богдын моторт өргөн барьсан байгаа. За энэ ёслолууд хийсний дараа бол богдын зарилгыг бол өнссөн анхны зарилгыг За энийг бол одоо манай түүх хөшлөлт бол яах вэ богдын хишиг тархаах зарилг гэдэгтэй. Гэхдээ бол одоо энэ бол зөвхөн хишиг тархаах тархаах зарилг биш. Тусгаар тогтсон Монгол улсын эзэн хааны анхны одоо хууль ёсны баримт хичиг зарилг гарч байгаа. Энэ зарилгт бол Монгол улс тусгаар тогтнолыг тунгалж байгаа мэдэгдээ. Төрийнхөө бодлого зорилтыг тодорхойлоод за бүгд монголчууд бүгдээрээ одоо энэ төрөө нэг тойрон нэхтрэхийг уриалаад тэгээ дараа нь одоо төрийн 5 яма байгуулсна мэдгэд тэгээд 5 яамын сайд төшмдийг томилоод тэгээ хамгийн сүйлт нь бол одоо хишиг тархаа тусгаар тогтнолыг байгуулахад үнэтэй гая байгуулсан хүмүүст одоо хишиг тархаах олгох ийм зарилг. За энэ зарилгыг үнсний дараа Монгол улсын засгийн газрын 5 яамны сайдуудад богд хаан одоо төрийн тамгыг гардуулах ёслол болсон. Тэгээд сайд болгон нэг нэгээр богд хааны өмнө очиж гурван удаа сөгдөж 9 удаа мөргөж Тэгээд одоо богдын тамгийг хоёр гард дэж аваад тэгээд зүүн гард дээр бариад баруун гараараа газар тулж аваад дахин мөргөж ингэж босч ирсэн гэсэн ийм нарийн ёслолуудыг хийж ирсэн. Энэ бол яг нүдээр үдсэн хүний тэмдэг. Нүдээр үдсэн хүмүүс. Наван намжилгоо. Тэмдэг л тийм. Одоо манай энэ төрийнхэн бол анхаарах хэрэгтэй. Өөрөөр хэлбэл тэр тасарсан төрийг залгах та ямар нарийн төр ёсыг баримтлж жуудаг баримтлж тийм ээ. Тэгээд одоо хаш мэт хатуу болор мэт тунгалаг төрийг байгуулж нүдний зүсгийн зүрхний тольт мэт төрийг хайрлаж явхаа бол тангар гөргөж одоо бол энийг бас үеийн үед Монгол төрийг өдөрдөж байгаа Монгол төрөд ажиллаж байгаа хүмүүс бол ёстой нөгөө зүрхний тольт мэт хадгалж явах ёстой гэж бодож байгаа энийг бол Тэр үед тэр тонгрыг бол 1912 оноос эхэлж өргөдөг болсон богд хааны зарилгаар улаан сайн хуусны өмнө ноёд төшмд бүгд өргөнө засаг ноёдоос их дээш бүх одоо ноёд төшмд өргөнө тэнд оролцоогүй хүний хүртэл одоо нөхөж заавал энэ тонгрыг өргөлдөг ийм аа одоо хойд дүрмт хийсэн тэгээд монголчууд одоо бүгдээрээ сүүний дээжэн тэр өдөр өргөж тийм ээ тэр өдөр бүр яг 29-нд ясла болсон 30-нд бүрдөөхөө хойш нь мэдээ өгсөн байгаа шүү дээ одоо ийм болж байна гэж Томн наст наран гэрэлт богд хааны шашин төрийн тул олноор санаа сэтгэлийг нэгтгэж улсын сүрийг батруулан шашны ариулсан танаад аатхан айлтгаж тангараг сахилаг тогтоохын учир бидний олон монголчууд урд чин улсын үед залхаа төшмтийн хүнд дарамтдор зовлон зүтгүүрийг олсон ануу тойл дор хурч бүх үед хятад улс урд хязгаарыг нэзэлж олныг зовон дарлахад хүрсний тул Эд бүгдээр чин үнэнхүү сэтгэлээр богд гэгээнэ Монгол улсын хаан дор өргөмжлөн цөм машид амглан жаргалангийн тойл дор хурч буй. Ийнхүү гурван зүйлийн тангарга сахилаг тогтоож 
томун үе хүртлэн хаан эзэн дур үнэн хүчний гүргэж шашин төрэйг үүрд батат хаваас захэм үе. Үүний тул байгуулн тогтох батат хангарг сахилгэн зүйл ану. Нэгд гуэр зүйл. Хаан эзэнэй үмнөөс шашин төрэйн тул зүтхүхүй дур хэлбарийг эрэх үгүй. Бэрхээс зайлэх үгүй. Амни завшылыг гэж албаны хэрэгдор сүм нэгэн эбтэ сэтэглээр амин бийг хайрлалгүй батаж үрмээг байрж үлсэн эдзэний хэшиг дор харуусгүй ай. Хоэр дуаар зүйл. Эдүүгээгэн байгуусын төрин тул энхүү батлан тогтоосын тангарг сахилгээг нүд нэг цуцхий зүрхний толтмэд хэчээн гүйлэн хайрлаж хадагалсгүй ай. Эн байгуулсан ану, эдүүгай бидний төдий үүй үүрд олноор цум даг баас зохмүй. Гүрүүд уаар зүйл. Эн хүү байгуулсан төрин тул батлан тогтсан тангарг сахилгийг үнэн хүү ясчилан сахагчдийг шашны сахуусан үүрд туслан өршуж хамгаалан тэтэгсээр шамбулын орндар хүргэг тон. Эс дагадж. Үл сахан шашин түрд хорлул хүнө өхчид ба амбий хайрлан шударгаар богд эзний өмнөөс үл зүтх өхчидыг шашни сахуусан гэгээнээр толдэж тухай бүр элтэд үзүүлэн сайрх. Хамгийн түрүүнд монгол үлс тусгаар дахтанлоо өөртөө нь зарлала. Ядзгүүр үнд сайрий хондүлдөө. Хамгийн анхны хавшаргж үйсэн бодлог бол одо дилхийд хамтах сэдөө. Дэлхий нэ тэнэг ааж хүлээж ау. Хоэрдгүүр тодоу монгол үсэйн хамгийн гол ерхэм зорлог бол ядаж хүрш орнүү дар хүлээн сүйэрүүл. Нөгөө талд бас айдалхан чинг үсэй ерхэшээлдэс гарчаға донда дэргэн үс байва. Энэ ол афтан оон бэш өөртөө засхийн хэш энэ ол тусхаар тогтанл. Гээр тусхаар тогтанлсан бийээ даасан бүрүй ерхэд ий мулс болохоад онхолон зарлсан бага. Тэр үйн гадаад тэргийг өрхсэн шиидх яам, чэнгүйн хандорж. Энэ монгол тусгаар тогсэнсэн түрүүсай байгуусэн гэдгийг дэлхийн урсуудад зарлж мэдэгдий аа. Юүнэй үмэн тэрч мэнгсэн зарууныг оон шүүд дээ. Арууныг оон дэлхийн гадзэрэн зургийг харахийн бол тэр үйнэх нь ойлголтоор юсэн орунг сонгэж абсэн байгаам. Гол ү Хамгийн дэлхийн болгүй нөлөөт үйсэн нэм орныг сонгаж агаад. Мэдээж үүнд Англ, Франц, Герман, Бейлиг, Голланд, Америк. Тэр үйч нөгөө далайн орнүүд тэр Бейлиг, Голланд улсүүд маш үчтэй үйсэн. Эх бүй ангээд энэ үйсэн орны элч нарт монгол түрийн ноот, дипломат ноот билтгээд харбийн хотруу үргэж үхсэн байгаан. Энэ хүргөж үхсэн түүх бол үсэг сандархалдай элч, монгол түрин элч бол морин үртэг үр хайлар хүрсэн. Дотлогож. Тэгээд дотлогож. Наам хонч үрсэн гэж. Тэгээд хайлар ас галтаргэн сууж харби орс. Яад гүл тэр үй энэ хүрээ нэс ол хамгийн оархан дэлхийн том гүрнүүдийн элчин сайд яам конс сууға газар бол харби бол таарж Үсэн орны элчин сайд яамд хайгэл чүргүүсін болуғж, энэ үсэн орны зүрға орны хан элчин сайд яам харбийнд байс. Гурүүн байгаагу. Энгээ зүрға орнд нь ол нотоа хүргүж үхсэн, гурүү орны хан ол бусж ерсэн байгаа. Энэг ол досоо тэргэн даалам чирин чимдий яам тэр гурүүн нотоа бусаж үлээж ауад дахаж яаж хүргүүл Зургаан орн дотороос үнөөдір бидныр тмэдэгч агар бол Франц Япон хоэрид үргэсэн ноот байж гай. Франц архивд үргэсэн дефломат ноот нь байж, Япон архивд байж гай. Гадаад болгий хуэд бол хамгийн толгүмдсэн асуудал. Ерін нэхлээд хүлээн зүш ерүүд. Өрүйхан тусхар дахтанлый тунгүйдан зарлаг. Дотоад дол бол гол болог бас яуж хэлсэн. Гадагдар энэ чин улс орно емхилж гоа. Эдийн цгийн хуэд нийгмий хуэд одоо энэ улсыг яхийн байг гэдэг асуудал. Тудуғырсан бұл. Дэхэр, энэ тусаар тахтанлоу тунгүйлэх 
өөлөөц бэлтэх ажил бол маш хөрөнгө өрөөтэйс. За дүүний дотор бол нэг гол асуудал бол энэ санхүүгийн асуудал ис. За манжи үед бол Монгол бол төрийн одоо өөрийн эзэн хаангүй, өөрийн нийслэлгүй төр зас төвлөрсөн төр засаггүй. Тийм учраас улсын төсөв санхүү мөнгө гэж ерөөсө байгаагүй. Тийм учраас халхын хөвгийн төр ерөх хэлэн шийдэх газар бол халах төрөө аймагт бол бичиг давтлагын явуулсан байдаг. За дүүндээ бол аймаг болгон хоёр хоёр төм цаас одоо нийлүүлээ. Улсын санхүү бүрдүүлэх гэсэн. Улсын санга хань дваар бүрдүүлж байна. Тийм хань дваар бүрдүүлж байгаа. Тий тэгээд одоо нутаг орн нутгаас ноёдууд за хувь хүмүүсүүд маш хань дүү өргөсөн байдаг. За гэхдээ 8000 одоо төмдөө бол хүрээгүй. За гэхдээ тодорхой хэмжээний мөнгөийг бол энд хөрөнгөлөлч чадсан ба. Дээрэс нь бол бог таанд одоо тэр хаан ширээн залгахт нь өргөн барьсан эсэн цагааны билэг гэдэг нь бол бүгд улсын санд бол орсон. За тэгээ сангийн яам бол одоо тусгаар тогтнолоо тогтлосны маргааш өдрөөс эхлээд энэ улс орныхаа санхүү төсөв мөнгийг цэгцлэх энэ ажил руу бол орсон ба. За мэдээж тухайн үед бол маш ядмаг байсан орлогын их сургуулж одоо тодорхой бус албан дотор одоо чинээлэг ажих хүнүүд одоо төлтгөө ядуу хэсэг нь төлдөг орлог маш бага байсан. За тийм учраас хамгийн нэгдүгээрс улс орныхаа санхүүг төлөвлөх орлогын их сургуулжтай болох. За энэ үднээсээ одоо гадныхны ашиглаж байгаа нь уул урхаан лицензийг өөртөө авах, өндөр татвар оноох, одоо хуучин манжийн төрд тий одоо Монгол Орг гэд одоо өрнүүдийн яхны байгуулсан сэтсэн хаан төгшээ таанаас олдорлож ийсэн энэ алтны орд газруудыг өөрийнхөө мэдлэлд авч алуу татврын өөрсдөө авах. За орлогын их сургуулжуудыг бий болгох ийм ажлуудыг бол хийж эхэлсэн ба. За тэгээд энэ ажил дээр мэдээж мөнгө санхүүгийн гочигтлалтай байсан учраас хаант орсоос удаа дараа тусламж зээл хүсэж ирсэн. За тэгээд түүнийх нь хариуд бол мэдээж хаант орсч гэсэн өөрийнхөө улслыг бол тулхан хүлээл гэж ирсэн. За хэдий тийм боловч Монгол улс бол энэ үед бол маш их эрчимтэй үнэхээр одоо Монгол улс бол сэргэсэн ба. Эдийн засгийн хувьд нь маш их нээлттэй бодлого явуулж ирсэн. Худалдаа харилж байгаа найма бизнес маш их цэцэглэн хөвдөж ирсэн. За энэ үйл явц маань бол Монголын нийгмийн бас их хөдөлгөөнд оруулсан ашиг орлого олох зах дэлхийн зах зээлтэй холбогдсон дэлхийн нэгдүгээр дайн эхэлсэнтэй холбоотойгоор орсууд манайхаас маш их хэмжээний мал одоо махан бүтээгдэхүүн авсан энд одоо монголчууд маш их гол нийлүүлэгч болсон байгаа орсоос одоо гол бүтээгдэхүүнүүд юу вэ за тэгэхээр одоо хамгийн нэгдүгээр бол малыг хөлөөр нь гаргаж ирсэн за түүний дараа бол мах ар шир за тэгээд өлөн гиз гиз дотор өөх тос гээд одоо маш их олон зүйл гаргаж ирсэн тэгээд орсоос нийтдээ одоо хоёо гурван удаагийн зээлээр 6 сая гаруй рубль зээлсэн байхад зөвхөн малынхаа худалдаагаар Монгол бол бол энэ дэлхийн нэгдүгээр дайны үед бол 6 сая гаруй төрөний ашиг болсон байгаа хэвхэн. За манайх тэгээд тэр үед бол газрыг төрөөслүүлэх болсон, газраа одоо үнэлсэн, А зэрэглийн газар, Б зэрэглийн газар гэдэг ингээ гурван зэрэгтэй тэгээд бэлчээрийг одоо төрөөслөх ой моднос одоо алга татвар хураах, цэвэр ус ашигласны одоо татвар авах, зах солцуулсны татвар авах гэх мэтчлэн одоо энэ төрөөсийн хэлбэрүүд маш их хөөгдсөн. За энэ бүхний үндсэн дээр бол тодорхой хэмжээний хөрөнгөлтөлтэй бол чадсан. Тэгээд улмаар бол хөрөнгөлтлийн санд энэ мөнгө зарцуулах болсон. За тэгээд тэр хөрөнгөлтлийн санд зарцуулагдчихсэн мөнгөнөөс хамгийн их одоо үр дүнтэй хэрэгжүүлсэн бол соёл боловсруулалтын салбар дээс. Сургууль байгуулах явдлыг одоо төрөөс маш их дэмжижсэн. Хувь хүмүүс сургууль байгуулахад бас дэмжлэг үзүүлж ирсэн. Энэ бүхэн маань бодвол Монголд одоо гэгээр соёлыг авчрах маш их зүйл болсон. Тэр гэгээрлийн сангаас бол бас энэ соньи хөвлөг хөвлүүлж ирсэн. За соньи хөвлөг хөвлүүлнэ гэдэг бол арт хүмний гэгээрүүлэх маш их чухал үйл явцсан гэсэн. За энэ мэтчлэн одоо эдийн засгийн хувьд төлтэрээ болох орлогын их сургуулиудаа нэмэх бусдын гараас одоо хараат байдлаас гарах гэсэн энэ оролцоотыг бол их хэмжээгээр хийж ирсэн юм аа. Энэ нь бол Монголын нийгэмд маш их төлөгдсөн ба. Монголын нийгэм давхраач гэж эхэлсэн. Монголын одоо ажих хуу бол зах зээл зориулагдсан. Тэгээ амиа арах цаас ажих хуу зах зээлийн ажих хуу олж ирсэн. Тэгээд энэ бол үед бол одоо аян чи жин чи бид нэгэд Монголын нийгэмд одоо маш их олон төрлийн ажил хөдлөмөр эрхлэгч хүмүүсүүд бий болсон. Тэгээд энэ хүмүүсүүдийн дундаас Монголын нийгмийн дундаж давхрах бий болсон байгаа. Хөрөнгө чинээтэй болсон. Төрийн төшөөдүүд байна. За тэгээд тэр хүмүүсэд маань 21 оны хувьсгалыг жинхэнэ гардаж хийсэн. Тэгэхээр 11 оны хувьсгал маань бол Монголын нийгэмд маш том төлөгдөж үзсэн. Энэ хөгжлийн одоо гараа байсан юм аа гэж мэдээж маш их төрх шил байсан. Сонирхолтой тэр үед бол үнэхээр бүх юм нойлос гэсэн. Монголчууд явууд. Тусгаар тогтнолын хувьд ч улсаа эмхлэхийн хувьд ч ард түмний сэтгэл зүйн хувьд ч гэсэн тэр. Гэхдээл толгойтой болгон одоо улс орондоо болвол сэтгэл зүрх хэрэл сэтгэл зүрх хэрэл зүтгэж байна. Зүтгэж хандэ өөргөж одоо шиг хомсолтдаг биш хандвалдаг л байсан ийм л нийгэм байна штэ. Тэгэхээр бас бид түүхээ суралцах юм их юм байна. Өргөн илгээх бичиг. Дотоод хэргийг бүгд захирна шийтгэх яамны бичиг. 
сангийн хамаг хэргийг бүгд захирна шийтгэгч яамна өргөн элгэв явуулах учир энэ өвлийн сүүл сарын 20-нд манай дотоод яамнаас хуудас хавчуулж айлтгсан богд эзэн гигэнэр толилхийг гүйх учир болчууд мэхийн хинваас их хүрэ болвос манай монгол улсын эзэн богд хааны гигэн залрын суугаа бүгдээр баралхан ирэх чухам хүү үндэс өх манлай газар мөн олон улсын хаатын суугаа хотыг цөм нээсэл хэмээх нэр өргөмжлөх ёсон бүхий тулд үүнээс ургш элд баламны бичиг зэрэгт нээсэл хүрээ хэмэн бичиж явбас нээлэлцэх үл нээлэлцэх явдлыг хуудас хавчуулж хэчэнгүйлэн айлтгав зэрлэг гүй мөн хэмэн айлтгсанд мөнгө өдрөө хүлэн авсан уг хавчуулсан хуудсанд улаан бэрээр цогсон зэрлэг гүйсэн эсвэл болгох тун хэмээснийг хэчэнгүйлэн дагаж үүнийг сангийн зэрэг дөрвөн яамна мэдтгүй хэмэн явуулсан байна үүний тул өргөн илгээв олно өргөгдсөний тэргүүн он өвлийн сүүл сарын 22 Монголын дотоодод бас шууд одоо бүрэн эрхийг хэрэгжүүлэх боломж багтай нөгөө манж амбан хятадын одоо олон газар юу төлөөлөгч нар бол Монгол улсад байсан тийм ээ яг Монгол улсын засгийн газар ихний ээлжинд бол одоо нийслэл үрийг тусгаар тогтнолоо зарлаад дараагийн хоёр дахь халах нь бол одоо Монголын халхт өрөө аймаг 12 аймгийн газар нутгийг чөлөөлөх дараа нь одоо нийт монголчуудыг нэгдэх юм уу шаттай улсын бодлогуудыг хуучин монголчууд юм байна. Юуны дөрөнд юуны дөрөнд бол Улиастайг бол чөлөөлсөн. Улиастайг бол яг одоо Улиастай дээсэн манжаа ам нь тулган шаардлага өчиг өгч тайван замаар чөлөөлсөн. Хамгийн хүнд асуудал бол одоо ховд баруун хязгаар асуудал байсан. За тэнд байсан манж амбан бол бууж өхөөс бол татгалдсан. Тийм учраас бол Монгол улсын засгийн газар бол Улиастайг цэргийн үчээр чөлөөлөхөөс өөр аргагүй байдал дорж одоо гадаад яамны дид сайд баргын дамжин сэрэн дотоод яамны дис төшмөл алхын одоо махсаржуу нарыг баруун хязгаарыг төвшлөн төвшөлтөн тогтоох ховдыг чөлөөлөх байна. Сайд яр томилсон за түүний зэрэг зэгээр одоо жалхан зутаг дамжин мазар гээд бас олон хүний баруун хязгаар томилж ажилласан л да. Хариад ховд тод баруун хязгаар тага өөр нэгтэй захирагдах болсныг та нарт мэдэгдэв. Тэгээд дандэ сэрэн махсаржуу нарын өдөрсөн зэрэг бол баруун хязгаар дочоод нийтдээ одоо 3000 зэрэг таачилсан гэж ийм баримтайгаа 2 сарын 2 гарын хугацаанд за тэгээд сар гарын хугацаанд одоо хов дотыг бүрэн бүслэн хааж байгаад тэгээд 1912 оны 8 сарын 20-нд эцсийн шийдвэрлэх ташлалтанд орж хов баруун хязгаарыг бол манд шаттаас бол чөлөөлсөн ийм түүхтэй 1912 оны ховдыг чөлөөлсөн явдлыг бол би 2 янзаар ойлгодог. Нэг нь бол энэ хувьсгалын үйл хэргийн хамгийн том сорилттай энэ зүйл дээр Монгол туурахтны төлөөлүүдийг оруулсан гэж. Тий. Нэгдүгээр тол бол Хатанбаатар энэ халхын гол төлөөлөл болж. Баргын төлөөлөж дамжин сөрөв. Ойрлыг төлөөлөж дамжиж. Гоё дамжиж янсан. Аа туваг төлөөлөж жалхан зутагт. Жалхан зүч нь туваагийн талыг хариуцж ирсэн шүү дээ. Хоёр хошуу гол хошуу. Тэгээд өөр Монголын тогтогтой хайлын зэргүүд бас тогтогтой зэргүүд. Тэгэхээр энэ бол ул санамсаргүй оруулж байсан юм биш үү? За та нар өөрсдийнх нь нэгдэн нийлж чадах, улс орноо босгож чадах, хамгаалж чадах юмыг харуул. Гэдэг юм. Тэр дээрэс нь тэр хүмүүсийг бас татах хүч байсан баг. Жишээлбэл тувагийн зэргийг татах гэдэг чинь жалхан зарл дамжуулна шүү дээ. Ойрдыг татах гэдэг чинь бол хинээр. За яг энийг залгаад өөр Монгол энэ гадаад дах Монголчууд Монгол төрд дагаар орох Нийт одоо дараагийн шатны асуудал бол Монгол туурахтны нэгдсэн улсыг одоо байгуулах юм асуудал байсан. Энэ тухай бас уран гоогш. Манай 1111 оны үндэсний хэрэгжлэлээ хөсгөл бол өмнө хоёр зорилт тавьсан юм авсгал байсан. За тэрийг бол одоо тэр хав юм бүх бүх бичиг баримтууд бол тодорхой байгаа. За нэгдүгээрт нь бол төрийнхаа тусгаар тогтнолыг тунхаглж тусгаар тогтнолоо одоо бус дорнуудаар хүлээн зөвшөөрөөч тусгаар бас болох тий. Хоёрт нь бол нийт Монгол овогтноо нэгтгэсэн их Монгол улсыг байгуулах гэсэн ийм зорилготой байсан. За тийм ч учраас халхын хүрээний хэргийг төр ерхийлэн шийдэх газар буюу өөрө илүүл тэр хөсгөлийн бэлтгэл хүчийг хангасан тэр байгуулгаас нийт Монгол овогтнуудтай хандсан бичгүүдийг удаа дараа явуулс. За дараа нь богдыг хаан ширээн суусны дараа бол мөн л одоо бид тусгаар тогтнолоо тунхаглаа. Одоо та бүхэн өөрийнхөө нутаг оронд энэ хятад гамин хар цэргүүдийг зайлуулах. За улмаар бол энэ хүрээтэй нэгдэх энэ үйл явцыг одоо уриалсан ийм бичгнүүдийг бол явуулж ирсэн. За тэгээ Монгол туурахтнууд бол өмнө нь бол маш их одоо 
нашта хандсан Монгол ар Монгол нь тусгаар тогтносон бол өнөө голоос бол баярлж ирсэн. За тийм ч учраас бол одоо өөр Монголын 49 хөшөөний 36 нь бол Монгол дагаар орхоо илэрхийлсэн бичиг зарим нь одоо элч төлөөлөгчөө явуулсан зарим засаг нойдууд өөрсдийн хариу талбутуудад авуулаад ирсэн. За зарим хошууд нь бол одоо асгадмал учраас зэр зэвсэг явуулна уу зэрэг илгээн үү гэж ингэж хүсчихсэн. За хөлөн буур баг бол бол хамгийн түрүүнд Монгол улс дагаар ороод өөрийнхөө гайл татвараас орж ирсэн. Ашиг урлагаа бол Монголын засгийн газарт бол бол өх болсон. За мөн одоо Шинжаны Шинжан тий одоо баруун Монголд байгаа баруун өмнөд хэсэгт байгаа ойртуудын тэр хэсэг ч гэсэн одоо Монгол дагаар орох бол илэрхийлсэн бол. За ингээд бол бол нийтдээ хүрээнд алга тардаа давуулж ирсэн нийт хүмүүсүүдийн тоо өөр Монголын хошуудаас бол 75000 гоё гэсэн юм тоо гарч байгаа. Ягаад өөхөр засаг нойдуу давуулж ирсэн иргэдийнхаа тоо гүйчтэй. За за тэгээ Монгол улсын засгийн газар бол бас хандивтай ирнэ. Тэгээ бас хандивтай ирнэ. Одоо яаж хүчин төтөх вэ илэрхийлнэ. За тэгээ тэр нойдуудаас одоо бичиг үсгийн чадвартай төрийн алга хашах ийм хүмүүсүүдийн бол төрийн албанд ажиллуулсан. За нийтдээ бол бол өөр Монголоос дагаар ирсэн 5 хүнд бол газар олгож хошуу байгуулах хошууны газар болно гэсэн мэдээж Монголын төрд энэ хоёр Монгол улсаа нэгтгэхийн төлөө гоё байгуулсан ийм хүмүүсүүд байсан. За тэгээд мэдээж энэ хоёр нэгдсэн Монгол улсаа байгуулах гэсэн бодлого маань хоёр хөршөд бол ерөөсөө таалагдаагүй тий. За ягаад өөхөр хаант орсон бол бол Монголыг аль хэдийний Японтой удаа дараагийн нууц гэрээ хилцээрээ нөлөөнийхөө хүрээнд гацсан байсан. Тийм учраас бол энэ өөр Монголыг нэгтгэх гэсэн энэ бодлогыг бол дэмжих болцоогүй байсан. За хятад бол анхнаасаа эхлэн одоо дунд дэргэ бас бол Монголын тусгаа тогтнолын сөрөг хүчин болж зогсож ирсэн. Тийм ч учраас одоо Монголчуудаас өрсөж өөр Монголыг өөртөө нэгдэж авахын төлөө 10 мянган цэргийг 5 замаар бол бол бас өөр Монгол руу оруулсан байсан. За баруун хязгаарын хувьд бол бол баруун Монгол гэдэг засаг захиргааны нэгж байгуулаад түүнийг одоо палт ангаар захируулаад за тэгээд баруун хязгаартайгаа одоо төхнөөрийн Монголчуудыг бол дунд дэргэн улс нэгдэх ийм хүчтэй бодлого явуулж байсан. За тэр бодлого бол зөвхөн одоо төхнөөрийн Монголчууд төдийгүй бас ойртуудын хувьд те одоо баруун Монголын хувьд ч гэсэн цаанаасаа маш хүчтэй бодлого явуулж ирсэн. Тийм учраас бол одоо дөрүүдийн зарим нойдуудаас хятадыг дах гэсэн ийм санаа бодлоо хүмүүсүүд байсан. За тэгээд энэ үйл явц маань бол хоёр их гүрний хавсаадлтын доор бол бол бүтлгүүц. Тэр ч одоо аргагүй баг. Хүрээний төдий засгийн газар байгуулна гэж бодож ирсэн хүмүүс маань ховд уляастай гэвэл тэгээд бүр залгаад нийт Монгол төрөлийг нэгтгээд ингээд одоо нөгөө хоёр хөршүүдийн эрх ашигчууд нөлөөлөд гарсан тийм ээ монголчууд энэ бол монголчуудын зүгээс арах юм бол гарцаа байхгүй тэдний хийх хэвээр асуудал байсан яг л тэгэхээр монгол туурахтан тэр битгээл өөр анхаачууд хүртэл одоо туваа нар хүртэл дагаар орохоо илэрхийлж байсан юм юм за эргээд нөгөө хамгийн гол асуудалтай орно одоо монгол улс хамгийн түрүүнд өөрт нь нэмэр тусламж болж байсан орос улстай учраа болох хэвээр Орос улсын нэлээд сайн татах хэвээр. Ингээ 1912 оны гэрээ. Орос Монголын гэрээ. Гэрээ. За залгаад Чингвэн хантржийн айлчил, Намны сөрөнгийн айлчил. За энэ асуудлаас гадна гурав дахь хөршийн асуудал. За энэ тухай явуулсан бодлогын талаар хто ер доктор. Тэгэхээр дөнгөд тусгаар тогтнолоо их хүрээнд зарлсан байгаа жижигхэн одоо тусгаар тогтсон суус шүү дээ. Тэгэхэд өөртөө зарлсан байсан тийм ээ өөртөө зарлсан тэгэхэд нийт монголчууд нэгтгэх гэсэн ийм том одоо зоримог алах юм харж байсан нүдний тусгал бол баг эзэн түрний хэмжээнд тусч ирсэн байгаа шүү дээ тийм ээ монголчууд хаант орс бол өөрийн тусгай элч коростой үцэг бейжингээс их хүрээнд ирүүлсэн даалам сэрэн чимэд маш хатуу байр суурьтай байсан монголын тусгаар тогтнол гэдэг ганцхан одоо халах монгол биш ээ халах монгол ховд үйлэстэй биш энд өөр монгол баг орох хэвээр гэсэн юм маш хатуу байр суурьтай байсан. Гэвч одоо үнэхээр хүчин мөхстөж Орос Монголын 12 оны хилцэрт бол манай сайдан гар үсэг зурсан байгаа. Гэхдээ хэдийгээр гар үсэг зурсан ч гэсэн энэ бол нэгдүгээр алах маа. Бид одоо хүчин мөхстөж ийм одоо буулт хийлээ. Гэхдээ одоо нэгдсэн Монгол улс байгуулах зорилгоос хизээч ухраагүй. За ингээд Чингүн хан дорж гадаа тэргийн тэргүүн сайд Петербург хотод Бог тааны зарлигаар томилтор явсан. За Чингүн хан дорж бол мэдээж хаан торстой зээл авах, зэр зэвсэг авах тийм одоо гол зорилгоод байснаас гадна. За Петербургт 
байгаа одоо дэлхийн нөлөө бүхий гүрүүдийн элчин сайд давуулцах ийм бас давхар зорилготой очсон байгаа. За энэ тухай гоо ч одоо хаант орсын гадаад иргэний сайн сазонд бол хэлж ярьж би одоо петербургт байгаа англи франц герман бусад одоо орны элчин сайд нартай уулзмаар байна аа гэдгээ хэлж өөрийн одоо дагуулж явсан төшм зүүдийг зарж элчин сайдын яам болгонд төлөөлөгчдийн тэргүүн дэд тэргүүний нэр ус албан тушаалыг айлтгаж уулзах цаг одоо өдр хоногийг тоолж өхийг хүсэж байсан за харамсалтай нь одоо германы элчин сайдаас бусд нь бол татгалзсан хариу өгсөн дэлхийн нөлөө бүхий гүрнүүдээр бол хөлөн зөвшөөрүүлэх энэ одоо үйл явдал амаргүй үйл явдал юм байна аа тэгэхээр энэ орсын асуудлаас тэдгээр улс бол болгоомж байсан байх тийм ээ орстой зөрчилдөх юм уу энэд юмтай шалтгаар ярьсан шүү дээ одоо би өвчтэй байна ханиадтай байна уул нь хамт дээр жол хоёр сар гарын болсон бас ханиад идэгч хөвг цавал байсан тийм ээ тэгэхээр бол асар их адраматай юмтай тулгарчихсан л да тэгэхээр ер нь 1915 оны хаактын гэрээ өртөл бол богдтанд монгол улсын төрийн төшөөд бол гар хөнгөс суугаагүй байнгал одоо энэ боломжийг тий боломжийг хайж ажиллаж байсан байгаа юм. Манай их стэдс нар одоо өөрөө илүү энэ төрийн одоо төшөөд бол тусгаар тогтнолоо хүлээн зөвшөөрүүлэх асуудал дээр бол маш хүчин чармал тавьж исэн байна л. Тухайл бол чинь энэ өдөр алдахгүй ажиллаж байсан тийм ээ. Чинь ба хамт орж бол очсныхаа дараа орсын одоо манай хүрээн 7 жил консулар суусан шишмэрийн хотоо уулдсан байгаа. Шишмэрийн хотоо тэр үед Петербург амдэрч байсан уу? Тийм Петербург амдэрч байсан. Тэгээд уулдсан байгаа. Тэр гэм зөвлөх төшмөл. Тийм зөвлөх төшмөл. За тэгээд дээрэс нь одоо Орсын эзэн хааны Николай хоёрын одоо ордны сайд Өхтөмсгийн гэж ноёнтой уулдсан байгаа. Тэр Монгол ирж ирсэн Өхтөмсгийн. Аа тэр Монгол ирээгүй. Гэхдээ 1990 онд нөгөө даалам цэрэн нөгөө бадам төрж тэргүүтэй мөнгө зээлтэй явсан 1900 онд. Тэгэхэд уулзчих гэсэн тэр Өхтөмсгийн бол ул ихийн талаараа Монгол цустай батхааны удмын ийм ноён байсан. Тэгэд одоо өөрөө хэлбэл тэр монголчууд руу наашаа хамтрах хин байж болох уу тэр бүхэнтэй уулзаж очиж ирсэн ба. За дараа нь тэр намны сөрөнгийн айлчлалын үед бол мөнгөний тухай асуудлыг бас Францын хувийн компанитай уулзаж мөнгө бүр зээлхээр болцсон байсан. Гэтэл энд бас орсууд саад хийсэн. За тэгээд намны сөрөн ковш явцсан хойгоор бол даалан зэрэн чимд бол бинт ван гончиг сөрөн нар Японыг зорж отсон. За Японоос мөнгө тусламж гохыг хүссэн тий. Энэ мэтчлэн одоо манай Монголын их стэдс нар бол одоо болохоос нь болохгүй хүртэл одоо маш их зүйл хийсэн байх. Маш сонирхолтой. Ягаад үг ихлэр намны сөрөнгийн айлчлалыг ингээд материал харж яхад бол би 20-р зуунд баг одоо Монголын төрийн өндөрлөгүүдээс намны сөрөн шиг өргөн хүрээтэй айлчлал хийсэн хүн бол ховор гэж бодож байна. Хамрах цаг хугацааны хувьд ч гэсэн дээр хаантай хоёр удаа. Ерөнхий сайдтай хоёр удаа. 11 сайд 11 сайд 11 сайд. сайд. Төрийн дуумын дарахтай. Тийм ээ. Өөрөөр хэлбэл байж болох бүх хөвлөрийг бол одоо намны сөрөн хөөцөлтөж байсан. Тэр нь нөгөө нэг 12 оны Кростовицын байгуулсан хүч тулгаж байгаа байгуулсан 12 оны гэрээ бол үндсэндээ Бэйжинд очоод дөрлүүлчихэж байгаа байхгүй юу? Бэйжингийн гэрээ болчихж байгаа. Тэгэхээр тэр Бэйжингийн гэрээг байгуулсан өдөр нь намны сөрөнгийн Николаевский вокзал дээр буусан өдөртөө таарч байгаа. Өөрөөр хэлбэл монголчуудаас үртэх хэрэгтэй гэдэг асуудлыг одоо тавьж тэр бол монголчуудад их цохилт болсон байх. Тийм ээ. За гэтэл яг энэ үед Монголчуудын Монгол улсын төрөөс авч хэрэгжүүлж байгаа нэг зүйл бол 5 зам энэ дай. 13 оны 8 сард байна шүү дээ. 5 сард. Тэгээд 8 сард үүсдэг. Богдын засгийн газар бол ерөөсө Монгол улсын засгийн газар бол эхлээд хилцээрийн замаар шийдвэрлэх хэрэгжээс тэр болохгүй л эцсийн хувилбар цэргийн хүч. Тэгээд цэргийн хүч гэдэг бол одоо бас л их том бодлого л да тэр жижиг орны хувьд. Богд хааны зарилгаар бол 1913 оны 1 сарын 15-нд бол 5 замаар цэрэг хөдөлгөх шийдвэр бол гарсан байгаа. Байдианы төлөвөг уулсруулсан Сергей хааны энэ нэг баталсан. Тэгээд 1913 оны хавраас эхлээд нийсэл өрөөнөөс их цэрэг бол өмнө зүг хөдөлж одоо даргаан ар дамжиж өөр Монгол юм атагт бол орж 13 оны хавраас эхлэж орж суусан байна. Тэрүүд бол аль хэдийн одоо хята зэргүүд бол дунд иргэн уулсын зэргүүд өөр Монголд бол ороод ирсэн байсан шүү дээ. Эдэн мянгаараа 
тэр юм учраас сэргийн үчээр чөлөөлөх гэсэн өөр арга байхгүй. За гэхдээ бол одоо богдын засгийн газар бол бас юу юуны дөрөв дайн өдөөхийг бол хүсээгүй. Цэрэгтэй эхлээд одоо байдлыг харсан ч өөр Монголын байдлыг тагнах судлах, хятад зэргийн байдлыг тагнах судлах болов уу хилцээний замаар одоо гэдэг буцаах ийм арга замуудыг сөвгчилж ийсэн. Тэм ч учраас 1913 оны 4 сар хүртэл нэг том дайн байдлын бол болоогүй. А харин 1913 оны 4 сарын 3-нд одоо шилийн голын жуулганы банд гигээний хийдэд байсан Монгол улсын цэрэг одоо улаан цагийн жуулганы ураадын дундд гүнд байсан Монгол улсын цэргийн эсрэг дунд иргэн улсын цэрэг нэгэн зэрэг одоо том дайралт хийсэн байгаа. Энэ үеэс эхлээд одоо Монгол хятад цэргийн хооронд бол томоо. Энэ эхлээд хятадын цэрэг дайрсан Монголын цэрэг. Тий. Томоохон дайм бол энэ үеэс эхэлж явагдсан. Тэгээд 1913 оны 4 сараас 7 сар хүртэлх 3 сарын хугацаанд бол одоо өөр Монголын шилийн голын жуулган улаан цагийн жуулганы нутагт бол Монгол хятад зэргийн хооронд бол том жижиг олон удаагийн байлдаан болсон. А ингээд нийлийн сонжир хандлагатай олсон учраас 1913 оны 7 сард Монгол улсын засгийн газар энэ байлдааны өөр Монгол явуулж байгаа зэргийн ажиллагаанд дүнгэлт хийсэн. За тэгээд зэргийн үчээ нэмэгдүүлэх, зэргийн өдөрлөгийг бичүүлэх энэ шийдвэр гаргаж Манлаа хотор дамжин сэрэнг бол одоо өмнө зүргийн зэргийг ерөнхийлөн захирах жанжингаар бол томилсон байгаа. Нэгдүгээр утгад галсан дашиг бол өмнө зүгийн олон монголчуудыг дагуулан тохнуулах сайдаар томилсон байгаа. Тэгээд нийсэл өөрөөнөө цэрэг зэвсгийн хүчийг нэмж илгээсэн. Энэ үеэс эхлээд бол 13 оны байлдаан бол одоо шин шатанд гарсан. Тэгээд үндсэндээ 1913 оны 9 сар хүртэл Монгол цэрэг бол маш ихчмтэй давшилтуудыг явуулж үндсэндээ одоо өөр Монголын нутгийн ихэнх хэсгийг чөлөөсөн төрүүчин зэргүүд нь цагаан хэрэмд тулж очсон, долн уурыг бүсэлж очсон. Ийм ихчмтэй давшилтыг бол байлдааны бол 2 сарын хугацаанд явуулсан байгаа. Энэ бол Өхөр жилийн үмэн биш энэ бол өхөр жилийн байлдаа. Энэ байлдаан ч одоо ер нь дайн байсан байгаа. Энд өөрөөр тусгаар тогтнолынхоо төлөө. Төлөө явуулсан одоо баг бүтэн жил үргэлж ирсэн. Монголын талаас 10 мянга гаруй зэрэг оролцсон. За дундд иргэн улсын талаас түүнээс 3 4 дахин илүү хүч оролцсон. Тэгээд өвөр Монголын асар өргөн уд нутаг дэв зэрэг хамрсан. Энэ том дайн байсан байгаа юм. Үмэн ч биш байлдаан ч биш том дайн байсан гэж одоо судлаа. За энэ үед нэг том асуудал үүсч гисэн. Нөгөө 11 оныг эхлүүлсэн хүмүүс маань учир битгүүлгээр үхэд эхэлцгээсэн. 1911 оны тусгаар тогтнолын тунхуусын дараа 2 сард нь дашнам төшөөт нь асуурчихсан. 8 сард нь содном арвд нь асуурчихсан. За тэгэл ингээд даалам цэрэн чимэд бинт ван гонч гэсүрэн нөгөө нөлөө бүхий гол Монголын тусгаар тогтнолын хандчин ван гол хүмүүс маань бол нэг 27 оос 42 насанда асуурчихсан. За энэ бол сэжигтэй биз. За ер нь бол сэжигтэй. Энэ бол үнэхээр сэжигтэй. Яг л үнэхээр монголчуудын дээр хүсэл эрмэлзэл бол хин нэгний санаанд нийцэхгүй байсан. Аль нэг гүрний. Тийм учраас би өөрсдийнх нь бод хэрэгжүүлэхгүй байгаа бодлогт саад болж байгаа хүмүүсүүдийг ер нь зайлуулаад ийс юм уу гэсэн ийм дүр зураг бол харагддаг. Маш их тийм. Том үйл явдлын өмнө л нэг хүн насарад байгаа шүү дээ. Ер нь бол нэг том үйл явдлын дараа энэ нэг нь учир битгүүлэг ингээд насарч. Одоо яг тэнгэрэ дуусаа чагдарж яв. Чагдарж яв. Аа гэрээ эхлэхийн өмнө хамт ван. Хамт ван. Гэдэг юм уу тэгэхээр. Ингээд тэр эдэр залуу насандаа явж байгаа эд ирч хүчтэй байгаа ийм хүмүүсүүд ингээд гэвгийн торвоогоос ингээд хэлж байгаа учраас бид нар одоо хартхаас өөр аргагүй л байгаа юм шүү дээ. Чил одоо таван замын цэрэг ингээд дайрч байгаа үед тийг Юан Шикэн одоо дунд иргэн улсын засгийн газар маш их болмогдсон. Бүр арга барсан. Монголын цэрэг ороод ирэнгүй бодоогүй. Тийм цэрэг орж ирэнгүй гэж бодоогүй. Тэгээд ямар сайн да одоо бид нэр ингээд архив материал үзэж явах тул Юан Шика зөвхөн одоо хэт төсөмдүүдээс гадна Английн одоо Морисон гэж хүнийг өөрөө улс төрийн тийм бэжин сууж ирсэн. Морисон гэж хүнийг өөрөө улс төрийн зөвлөхөөр авч ажилласан. За Морисоны нэг гол зориг бол энэ монголчуудыг ятгаж сэргийн буцаад татуулах Тэгээ ямар арга байна чи бүх л аргыг хэрэгэл гэж юу шиг Морисон одоо ингэж бүрийн эрх өгсөн юм шиг юм. Тэгэхээр бид нар бол одоо энийг яагаад мэдчих юм гэхээр Морисонос маш олон хүнтэй харилцаж ирсэн захтлууд. Захтлууд бол одоо Австралийн Мэйцлийн их сургуультын номын санд байж байна. Тэгэхээр энэ дээр бол одоо бас зөвхөн одоо дунд дэргэн улс биш их Британи хүртэл ингээд оролцсон. Ингэж одоо их Британи дунд дэргэн улс ингээд нийлж байж За хаан торстой бас бид нар чин цаагуура тэр бэжин бүгдээрээ уулзж байгаа шүү дээ. Их хөрний хувьд таа ингэдэг жинхэнэ одоо төгс бутгаараа энд явагдчихэж байгаа тийм ээ. 1911 оны хувьсгалын дараа 
ер нь дэлхийн бол анхаарал анд ус. За миний сайн мэдж байгаагаар бол Америкас элчин дээр ирсэн, Орсууд ирсэн, Польш гаралтай одоо Кодвич хүртэл тийм ээ экспедиции нэрээр за Бенистид ирсэн. Маш олон тий Армстайд Хондиадас ирсэн. Польшод олноор бүр ингээд чиглэлээр одоо Монгол тий юу энэ чинь Котома ирж ирсэн. Өөрөөр хэлбэл одоо энэ хүмүүсийн тэмдэглэл олдож байна. Энэ хүмүүсийн мэдээлсэн мэдээллүүд олдож байна. Тэр дотор яг сая одоо юу хэлдэг шиг Бенистид 13 онд жирийн аялагчаар ирсэн боловчиг Морисанд бол Монголын зэргийн байдлын тухай маш том одоо төсөөвч өгсөн одоо тэгэхээр энэ бүгд бол их гүрнүүд монголыг одоо яах вэ гэдэг хувьд юм бол одоо ийд өрнөж байсныг харуулж байгаа. За одоо дараагийн нэг зүйл бол ингээд гарцаа байхгүй Бэйжингийн хилцээр болоод монголын тусгаар тогтнолыг үндсэндээ хятад өгч гэсэн. Тэгэхээр монголчууд эсэргүүцээд одоо энэ асуудал болсон учраас хяктын гэрээ буюу гурван улсын гэрээ хийх зайшгүй шаардлага үүссэн. Саяын бидний ярддаг Орос хятадын одоо 1013 оны хилцээгээр үндсэндээ хятадын Орос бол хаант Орос бол а Монголын талаарх хятадын эзэн эрх сүзрийн эрх одоо хятадын нэг тамаар он хэлэх юм сүзрийн эрхийг хүлээн зөвшөөрч замд за тэгтээ хаант Орос бол Монголд хятадын цэрэг оруулахгүй байх Монголын колончлохгүй байх тийм колончлохгүй байх ийм амлтуудыг бол тас донт дэрг уусаас бол авч чадсан байгаа. Тэгэхээр энэ талаар бол нэг талаар бол ухралт мөртлөө бас нөгөө талаар бас Монголын хувьд бол бас наштай нэг алх юм чи нэг алх юм хийгдсэн байгаа. За эндээс бас одоо яр тохирсон нэг чухал зүйл бол гурван итгэдийн хилцээр хийх. Гэсэн энэ дээр тэгэхээр Монголын төсмөд бол маш их ухаантай ажиллаж байгаа. За гурван талын хилцээр хийдэг юм байж. Үүний өмнө одоо бид Японтой нэг ойртох гэдэг үзье. Аа, гурав дахь хурш. Тий, гурав дахь хурш. Японтой ойртох гэдэг үзье гэдэг учир нь гэхээр Монголын ойд бол тэр үед мэдээл маш сайн байсан. Япончууд өөр Монголд бол маш идэвхтэй ажилладаг. Өөр Монголд одоо байгалийн баялаг, төмөр зам, тэр бүх зүйлийг одоо Япончууд санаачил сэтэж хийж байгаа. Тэгэхээр бид нэр одоо Японтой ойрт яа. Японтой ойртох ямар учиртай юм гэхээр Японыг одоо ятгаж, ухаулж, ойлгуулж үр монголыг өмгөөлдөг авах асуудлыг зөвшөөрүүлье. Аа. Нэгдүгээрт. За бүр болохгүй бол Японыг яриа хилцэн татчаруулж гурван талын биш дөрөв итгэдийн яриа хилцээр болгоё. Аа. Гэсэн ийм аргыг хүртэл сөвгчлж байсан. Ингээд төрөө уранга профессор хэлсэн даалам цэрэн чимэд Бинчон Гончсон хоёр бол хайлаар явсан байна. Тэгээ манай сэтгүүлчд бол харбин гэж ярьдаг гэдэг харбин ороогүй. Хайлаар орсон байна. Нөгөө элчингүүд байгаа газар Тэгээ ягаад бол хайлард манай хөлөн бүрийн засгийн газар байж байгаа. Төвлөрч. Баг баг одоо одоо тусгаар тогтлоо зарлдсан Бог таанд Монгол улсад одоо бүрэлдэхүүн дээр байсан. Бүрэлдэхүүн нь орсон Бог таанаас зэрэг гараад байгаа асуудал биш шүү дээ. Өөрийнхөө зах хязгаар одоо зүй хязгаарыг тогтноолох сайд гэсэн бас нэг алуун дуу шалтай байсан. Тэгээ одоо өөрөөлөл очиж байгаа аль байсан шалтг нь болохоор хязгаараа тогтноолох хязгаараа тогтноолох хөлөн бүрийн учраас хөлөн бүрийг тогтноолох санал гэж өгсөн шүү дээ ирээд тэр хоёр тийм бүр том санал бич гэж өгсөн засгийн газар аар хөлөн бүрийн тухай асуудлыг хилдсэн засгийн газар аар за үүний цаана гол зорилго нь бол хайлар очиод хайларын одоо амбан шимфүүгийн тусламжтайгаар тэнд амьдрч байсан япон иргэн иргэнийг одоо харбин лүү илчээр илгээсэн байна за харбин цог японы ерөнхий гос хонда гэж хүн байсан за тэр хондод бол даалам цэрэн чимэд тэр япон хүнээр дамжуулаад бол шууд одоо өөрийн зорилго хийсэн. Бид одоо япон устай харилцаа тогтоох, худалдаа нэвтрүүлэх, япон ус руу одоо гибэн устай. Тий. Аа богтаанд Монгол улсыг төлөөлж очих зорилготой ирлээ. Бидэнд хоёр одоо зам байна. Нэг нь Владивостокос усаар явна, ус онгоцоор. Аа. Эсвэл Харбинаар дамжаад Манжуурын төмөр замаар одоо япон өрх зөвшөөрлөг олгож өгөөч гэсэн юм хүсэлтийг шууд тавьсан байна. За ингээд тэр харбинд байгаа Японы ерөнхий консул Токиод байгаа гадаад ям хоёрын хооронд бол маш олон зах зээл солилцсон байна. Одоо даалам цэрэн цэмдэг яах вэ? Тий. Тэгэхээр ингээд ярьж 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 одоо эцэст нь бол ингээд буцаа яа. Ягаад бол Япончууд бол хаант орсос их имиж исэн. Өөр Монголын асуудлаар ингээд одоо бас Орстой зөрчилт орохыг бол Токио хүсээгүй. Ийм учраас одоо 
даалам бинт ван хоёр бол сар гар хайлард энэ асуудал юм гэж уугүй хөөцөлдөж дахин дахин илч илгээж япончуудтай хэрэг хэлцээ ийс нийцэд бол одоо аргагүй ирэхэд буцсан байдаг. Монголын тусгаар тогтнолыг бол Монгол хүмүүсээс өөр хүмүүс дэмжих хүмүүс аа гэдгийг монголчууд маш сайн ойлгосон. Тийм ээ. Ясмаг хандаж ингээд ялангуяа одоо өмнө тал бол ойлгомжтой. Тэгээд хой талаас бол хамт дөрж хоо маш гүнзгий ойлгож хэлсэн. Намнан сөрөн бүр ухаарч тийм ээ. Бүр мэдэрсэн. За дээрэс нь даалам одоо юу рүү явж бүгэндэж даалам дээрэс нь одоо бинт чинь ван хоёр Японы хандлагыг ойлгож гсэн. Уранга өгшөөс бол нэг тодруулах юм байна. За нөгөө дотоод төрөн та зөвхөлгөд орхисон соёлын ховид. Тийм ээ. Ар төвний гэгэрүүлхийн ховид. Явуулсан энэ бодлогыг бас үзэгчд маань байна л. Сонирхож байгаа байна. Зүгээр нэг хэдэн ноёдууд одоо ингээд дими тэнээд яваадсан юм бол бас үгүй шүү дээ, тийм ээ. За тухайн үед бол одоо энэ сургууль бол авлих хэл хамгийн эсрэг хүртэл тэмцэж ирсэн тийм. Одоо сургууль боловсролыг хөгжүүлэх энэ хэрэг та маш их анхаарал тавьсан олон зуун жилийн хоцогдмол байдлыг айрлах гэсэн гэгээх гэсэн за тэгээ сонин хөвлөлээ гаргаж байна улсын дээд доо турлыг яаж улс орнтойгоо холбоотой асуудлуудыг шийдэж байна за тэгээд энэ үед бол одоо энэ төрийн албан тушаалтнууд одоо саглахтай хариуцлагатай байх за тэд нар хэрвээ ямар нэгэн асуул индэгл гарах юм бол шийдэх ийм шийдгэл систем бол маш тодорхой байсан За энэ маань бол бол бас нийгмийг одоо цэвшүүлэх ийм асуудал байсан. Гэхдээ мэдээж 1915 онд Хёктинг ярууласын гэрээ байгуулагдаж тусгаа тогтолцсон маань хязгаарлагдсан асуудал маань бол бас энэ бүх үйл явцын хэд тасалцуулах юм. Тий сөрөг нөлөө үзүүлсэн. Нийгэмд бол маш их тийм бутран үзэл бол бий болсон. За тэгээд богдоос одоо төрийн эрхийн салгын гэсэн ийм санааж гарч ирсэн. Дээрэс нь одоо төрийн шин төшөөдүүдийн дунд одоо энэ улс их орныхаа тусгаар тогтнолоо авч үлдэх энэ хүцүү хүнд тэмцлийг цаашид аваад явах тийм чадваргүй хүмүүсүүд тусгаарч ирсэн. Тийм ч учраас тэр хүмүүсүүд гаднихны одоо янз бүрийн явуулганд автагдах. За тэгээд энэ үеийн одоо амиа хичээх. Амиа хичээх одоо өөрийн өөрийн ганц биеийн жаргалыг хөөх. За тэгээд асуудлыг одоо одооны хэлгээр бол хэл хахвал авилгал өгч шийдэх гэдэг ийм асуудал бол тэгээд энэний эсрэг бол бол тухайн үед бол маш ширүүн тэмцэж ирсэн байна. За тэгээд төрийн төшөөд бол одоо жишээлбэл төрөний бидний хилээд байгаа ноёдууд маань гадаад яваад ирлээ гэхэд санхүүгийн бүх тооцох нь байдаг. Хитхэн цаас илүү гарсан ч тэрээгаа буцаагаад тушаадаг байсан. Ийм нарийн дэг журам эднэр бол байсан. За нөгөө талаар бол бол энэ Монголын нийгэмийн зах зээл нь нээлттэй болсон явдал бол бол гадны хөрөнгө оруулалт орж ирэх, гадны капитал орж ирэх, бизнес худалдаа наймааны ажил маш их эрчимтэй явагдах ийм үйл явц гэв юм болсон. 22 зууны их үед Монголчууд бол мөгчсэн арт өмнө юм гэсэн ийм нэг өгшөрмөл ойлголт бол байдаг ямар ч одоо судалгаагүй. Гэтэл бид нар бол 1915 оны Орсын одоо Козины зохион байгуулсан экспедицийн материал мөн 1918 оны хүн амын тоолгын материал дээр хүн ам зүүн судалгаа хийгээд үзэхэд бол тухайн үед бол манай Монголын хүн амын нөхөн өрчөх бол ердийн одоо хэмжээнд байсан жилээс жис үсэх ийм хандлагатай байсан нь бол илт байдаг. Энэ бүх юм маань бол тухайн үеийн нийгэмд одоо маш их сэргэлт гарсан нийгэм давхраач жисэн нийгэм давхраачхын хэрээр нийгэм хөгжиж байдаг. Энэ бүхнийг бол харуулж байгаа. Тийм учраас бол бид нар энэ 22 зууны их үед Монголчууд улс төрийн хувьд ч тэр эдийн засаг соёл ах уу энэ нөхцөлийн хувьд ч гэсэн хэдийгээр феодлын хамжилгын харилцаа тий одоо хамжилгын харилцаа ноёрхсан ийм нийгэм байсан ч гэсэн тодорхой сэргэлтүүд бол гарч ирсэн. Тийм ч учраас энэ бол Монголчуудын сэргэн мандалтын ихэн байсан юм аа гэд Монголын засгийн газар бол маш их оновчтой бодлогыг бол хэрэгжүүлж ирсэн. Мэдээж тэрэнд одоо мөнгө санхүүгийн гачигдэл их гүрнүүдийн бодлого нөл одоо сөргөөр нөлөөлөх зүйлүүд мөн дотоодын хүчин зад хүчин зүйл ч бас бас бий болсон. Тэгээ нөлөөлж ирсэн. Тий. Өмнө нь бол баг 300 жилийг нэг цагт бид нэр багтаадаг гэсэн үг. Тэгээ 3 жилийн асуудлыг баг багтааж чадахгүй ийм чухал үе байгаа. 1911 оны тусгаар тогтнолоо сэргээн дөнгөглөж Монгол төрөөс явуулсан бодлого үйл ажиллагаа Монгол төрийн ноёдуудын төр улсынхаа төлөө хүчин зүтгсэн зүтгэл тийм ээ улс төр эдийн засаг нийгэм цэрэг дайн олон үйл явдлаар одоо хэрхэн одоо монголчууд өнөөдрийн энэ монгол улсыг бидэнд төхийн төлөө зүтгсэн бэ гэдгийг яаж зүтгсэн бэ вэ гэдгийг үзэгч төм маань бол бас багч гэсэн мэдээл авсан баг ингээд эрхэм өндөд үзэгчтэй монголын үндэсний олон нийтийн телевиз монгол улсын шинжил ухааны академийн төв археологийн хүрээлэн ингээд сэтгэлийн явуулж буй монголын төв цоврол нэвтрүүлгийн энэ удаагийн дугаар маань өндөрлөж байна